विजय स्तंभ परिसराचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून तो लवकर मंजूर केला जाईल आरोग्य स्वच्छता पिण्याचे पाणी वैद्यकीय सेवा याबाबतचे नियोजन करण्यात आले आहे असे मत बापट यांनी कोरेगाव आढावा बैठकीत स्पष्ट केले आहे पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या उपस्थितीत कोरेगाव भीमा येथील कार्यक्रमासाठीच्या उपाययोजनांचा आढावा जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आला यावेळी भीमा कोरेगाव येथे एक जानेवारीला विजय स्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी सुमारे सात ते आठ लाख नागरिक येण्याची शक्यता असून त्या दिवशी नगर रस्ता बंद राहणार आहे पुण्याहून तेथे जाणाऱ्या पेरणे फाटा टोल नाक्यापर्यंत वाहने नेण्याची परवानगी असून तेथून विजय स्तंभाकडे जाण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून बसची व्यवस्था केली जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली आहे प्रशासकीय बैठकीत देयस्तंभाचा एकंदर कार्यक्रम योग्य पद्धतीनं पार पडण्याकरता आणि तिथे येणाऱ्या सगळ्यांना सुविधा मिळण्याकरता सगळं नियोजन केलेलं आहे विशेषत हा लांबून लोक येणार असल्यामुळे आजूबाजूच्या जागा घेऊन दोन दोन एक एक एकर असं पार्किंग केलं आहे पाच एकरापर्यंत ते पाच सात आठ ठिकाणी केलेलं आहे पार्किंगच्या जागीच तिथं थोडंसं पिण्याचं पाणी आणि खाण्याचे पदार्थ ठेवले ते सगळी गर्दी स्तंभापैसे होते त्यामुळे ती एक सोय तिथं घेईल पिण्याचे पाणी टँकर्स उपलब्ध करून दिलेले आहेत त्याचप्रमाणे आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून अँब्युलन्स वगैरे हे देखील सगळी व्यवस्था केलेली आहे डॉक्टरांचं युनिट पण तिथे राहील आत्ता ह्या सगळ्या कामामध्ये वाहतूक नियंत्रणाकरता पोलिसांचं खूप महत्त्वाचं काम आहे त्यांनी कुठून डायव्हर्ट करणार आहे आपण त्याची खराडी बायपासपासून पुढं जी जाणारी वाहनं आहेत ती एका दिवसाकरता डायव्हर्ट होती आणि स्तंभाकडे येणारी जी लोकं आहेत त्यांना रेग्युलर रोडनी जायला मिळेल मागे असं आपण करत होतो त्यामुळे वाहतूक सुरळीत चालेल गर्दी फार होणार नाही पोलिसांनी सर्व तऱ्हेची काळजी घेतलेली आहे वेगवेगळ्या गावात जाऊन याच्या आधी स्वतः जिल्हाधिकारी आणि पोलिसांनी गावकऱ्यांच्या बैठका घेतलेल्या आहेत 